வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெக்விட்டா ரெண்டு நாள் இடையில் ஒரு நாள் வந்து என்னால் எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் கொடுக்க முடியல இன்னிலிருந்து நம்ம தொடர்ந்து பார்ப்போம் இன்றைக்கி நம்ம புதுசாக எக்ஸ்ட்ரில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா என்னுடைய ஸ்க்ரீன் சைஸை கொஞ்சம் பெருசாக்கிக்கிறேன் ஃபான் சைஸிங் வந்து ஸ்டைலு லுக்கு இதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா டிசைனிங் வந்துட்டோம் எல்லா பர்பஸ்க்கும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோங்கிறதுனால எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்தாகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து டிசைனிங் எப்படி பண்ணுறது ஒவ்வொரு செல்லில் உள்ள ஃபாண்ட் டெக்ஸ்ட் சைஸு கலரிங் பண்ணுறது எப்படி என்ன ஏது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஏன்னா இது ஒரு நம்மளுடைய ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் ஒரு அஞ்சாறு பேர் கூட கேட்டிருந்தாங்க சார் இந்த ஹோம் பட்டனில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபாண்ட் சம்மந்தமாக எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாங்க நம்ம பின்னாடி அதை எடுக்கலான்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் சரி அது நம்ம கிளாஸ் மிடிலில் எடுத்துடுறது அவங்களுக்கு நல்லதுங்கிற மாதிரி மனசில் பட்டுச்சு அதான் இன்றைக்கி நம்ம தான் எடுக்கிறோம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு மாதமாக சாம்பிளாக டேட்டா எழுதிக்கிறேன் இந்த இடத்துல மந்த் கொடுத்துக்கிறேன் மந்த் மந்த் சேல்ஸு எக்ஸ்பென்சஸ் ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட்னு கொடுத்துட்டேன் எழுதிக்கிறேன் தென் இந்த இடத்துல எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ஐம்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா வேணால் இப்போ ஒரு இருபது ரூபா கூடுதலாக வர்ற மாதிரி எழுதிக்கிறேன் நூற்றி தொண்ணூறு இரநூத்தி பத்து இரநூத்தி முப்பது இரநூத்தி ஐம்பது ஓகே தென் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ப்ராஃபிட் எப்படி போடணும் இந்த இடத்துல ஈக்குவல் டு போடணும் இந்த செல்ல போடணும் அப்புறம் மைனஸு இந்த செல்லு எட்டு தட்டியாச்சு ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ணுறேன் சாரி அப்ளை பண்ணிட்டேன் வந்துருச்சு தென் டோட்டல் அதே போல் ஸோ இந்த இடத்துல ஈக்குவல் டு போடுறேன் சம்மு போட்டுக்கிறேன் ஓப்பன் பேரான்திசிஸ் கொடுத்துக்கிறேன் இது அப்படியே சம் பண்ணுறேன் க்ளோசிங் பேரான்திசிஸ் என்டர் ஸோ இந்த கால்குலேஷனை இங்கே போடுறேன் அப்புறம் இங்கேயும் போடுறேன் வந்துருச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓகேவா இது வரைக்கும் உள்ளதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ஃபார்முலாஸு ஃபங்க்ஷன்ஸு அதை யூஸ் பண்ணி இந்த டேட்டாவை நம்ம போட்டிருக்கோம் இப்போ பர்டிகுலராக ஒரு ஒரு செல்லில் நம்ம என்னென்ன செய்யலாம் டிஃபால்ட்டாக என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா இந்த ஹோம் பட்டனில் நம்மளுடைய செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் பார்த்திங்களா மந்த்தாக இருக்கட்டும் இல்லை அந்த நியூமரிக்கல் ரெல்லா லெட்டராக இருக்கட்டும் இல்லை ஃபார்முலாஸ்லேனு வரக்கூடிய வேல்யூவாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் எக்ஸலை பொறுத்த வரையும் டிஃபால்ட்டாக கேலிப்ரிக் அப்படிங்கிற இந்த ஃபான் ஸ்டேலில் லெவனுங்கிற சைஸில் தான் எடுத்துக்கும் இப்போ டே டே லேட்டஸ்ட்டாக வந்திருக்கக்கூடிய எக்ஸல் வெர்சனில் கூட இது தான் கேலிபிரி அப்படிங்கிற அந்த ஃபான் ஸ்டீலில் தான் வந்து அவங்க வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபான் ஃபேஸு அது மாதிரி லெவன்த்துங்கிற அந்த டெக்ஸ்ட் சைஸில் தான் வந்து ஃபான் சைஸில் தான் வந்து டிஃபால்ட்டாக அவங்க வச்சுருக்காங்க இது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியணும் புரியுதுங்களா நம்ம வந்து பர்டிகுலராக ஒரு கிளிக்கு ஒரு ஒரு ஒரே ஒரு செல்லில் மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறதா இருந்தால் இப்போ உதாரணத்துக்கு மந்த்துங்கிறதுல வந்து டைம்ஸ் நியூ ரோமன் அப்படிங்கிற அந்த ஃபான் ஃபேஸை கொண்டு வரேன் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் டைம்ஸ் நியூ ரோமன் நான் அப்படியே மினிமைஸ் பண்ணிட்டே வரேன் கீழே சாரி ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வரேன் டீல தான் டைம்ஸ் நியூ ரோமன் இருக்கும் ஏன் அதை நான் எடுக்கிறேன்னா ஒன்றும் கான்செப்ட்லாம் இல்லைங்க அது எனக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கும் அதனால் எடுக்கிறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த இருக்குது பார்த்திங்களா டைம்ஸ் நியூ ரோமன் ஸோ இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணும்போது டைம்ஸ் நியூ ரோமன்னு வருது நான் திருப்பி இதை கிளிக் பண்ணுறேன் கேலிப்ரின் இருக்கு புரியுதுங்களா எல்லாமே மாறலை ஒரு பர்டிகுலர் செல்லில் ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டாவை வந்து நான் வந்து எப்படி ஃபாண்ட் சேஞ்ச் பண்ணுறது ஸோ இது அதே போல் ஃபாண்ட் சைஸை நான் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது லெவனுங்கிற இடத்துல என்ன நான் இதை தொண்ட்டிக்கு வைக்கிறேன் வேணா ஒரு சிக்ஸ்டீன்த்துக்கு வச்சுக்கோம் இது மட்டும்தான் சிக்ஸ்டீன்த்தில் இருக்குது இந்த ரோவில் உள்ளது எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகல பாருங்க இது கேலிபிரி இருக்குது இது லெவன் இருக்குது சரி அதே காலமும் பாருங்க இது கேலிபிரி இருக்குது இது லெவன் இருக்குது ஒரு பர்டிகுலர் செல்லில் பர்டிகுலர் செல்லில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை நம்ம வந்து ஃபாண்ட் ஃபேஸ் எப்படி மாற்றுறது சைஸ் எப்படி மாற்றுறது இது ரெண்டும் உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா கேட்டிருந்தாங்க இது டேட்டா இது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியலன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அதனால தான் இது இந்த வீடியோவில் இதை கொடுத்துடலான்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட்டு 
இது வந்து முதல் ஒரு செல்லுக்கு பார்ப்போம் அப்புறமா கம்ப்ளீட்டாக எல்லா செல்லுக்கும் எப்படி மாற்றுறதுங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் இன்னொன்று இந்த பர்டிகுலர் செல்லில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை நான் போல்டு பண்ணணும்னா இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா போல்டு இதுக்கு ஷார்ட்கட் கீ வந்து அந்த இடத்துல கொண்டு போனேன்னு எங்களுக்கு தெரியும் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பி ஸோ இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் இது போல்டு ஆகிடுச்சு சரி நான் இது இட்டாலிக் பண்ணணும்னா இட்டாலிக் பண்ணுறேன் இது இட்டாலிக் ஆகிடுச்சு இது அண்டர்லைன் பண்ணணுன்னா அண்டர்லைன் பண்ணுறேன் அண்டர்லைன் ஆகிடுச்சு ஸோ இது அண்டர்லைன் வேணாம் அப்படிங்கிறப்ப இந்த மூணு கிளிக் இந்த இது ஹைலைட் ஆகிருக்கு பார்த்திங்களா இந்த அண்டர்லைன் வேணாங்கிறப்ப இந்த ஹைலைட்டை நம்ம எடுத்து விட்டால் போதும் அது திருப்பி கிளிக் பண்ணால் அண்டர்லைன் போயிடும் இப்போ இட்டாலிக் வேணாண்டா இதுவும் போயிடும் ஸோ போல்டு மட்டும் போயிருக்கு இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணால் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா இது என்னங்க இது என்ன இது என்ன இது ரெண்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் மோஸ்ட்லி கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம அதெல்லாம் கவனிக்காததுனால தான் மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம ஓ தெரியலையே புரியலையே நம்ம நினைக்கிறது அந்த இடத்துக்கிட்ட கொண்டு போய் நீங்கள் கர்சரை வச்சிங்கனாலே போதும் ஃபான் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் சரிங்களா இப்போ வந்து சிக்ஸ்டீன்த்தில் ஃபான் சைஸ் ஏற்கனவே இருக்குது இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா இதை கிளிக் பண்ணால் போதும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது தெரியுதுங்க பார்த்திங்களா நம்ம ஃபான்ட்டோட வித்து வந்து கம்மியாக இருக்கிறது சாரி இந்த செல்லோட வித்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால தெரியல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறேன் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் வச்சுக்கிறேன் தெரியுதா இது வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இருபத்தி ரெண்டு லேண்டு இருபத்தி நாலு ஸோ ரெண்டு பிக்சல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் எவ்வளோ ஆகுது அதே ரெண்டு பிக்சல் இது டிக்ரீஸ் பாயிண்ட் டவுன் ஓரம் இருக்குது பார்த்திங்களா இது டிக்ரீஸ் பாயிண்ட்டு அப் ஓரம் இருக்கிறது இன்க்ரீஸ் பாயிண்ட் டவுன் ஓரம் கிளிக் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் இதை வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஓகே தென் நம்ம இது பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் இது பார்த்துருக்கோம் இது பார்த்துருக்கோம் இது பார்த்துருக்கோம் அப்புறமா போல்டு பார்த்துருக்கோம் இட்டாலிக் பார்த்துருக்கோம் அண்டர்லைன் பார்த்துருக்கோம் இந்த இடத்துல அண்டர்லைன் டபுள் அண்டர்லைன்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த அண்டர்லைனுக்கு மட்டும் ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு டபுள் அண்டர்லைனும் பண்ணிக்கலாம் சிங்கிள் அண்டர்லைனும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து டபுள் அண்டர்லைன் பண்ணோம்னா இதை கிளிக் பண்ணி இதை கொடுத்தீங்கன்னா டபுள் அண்டர்லைன் வந்துச்சு பார்த்திங்களா ஓகே நம்மளுக்கு அண்டர்லைனே தேவையில்லைங்கிறப்ப நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டு அண்டர்லைனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை கிளிக் பண்ணால் போதும் அண்டர்லைன் போயிடும் ஓகேவா தென் இதை விட்டுருங்க இந்த ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா கலர் த பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் த செலக்டட் செல்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே கொடுத்துட்டாங்க ஒரு பர்டிகுலர் செல்லு நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய செல்லில் வந்து பேக்ரவுண்டு கலரை சேஞ்ச் பண்ணணும் நாட் ஃபாண்ட் கலர் புரிஞ்சுக்கணும் நல்லா ஃபாண்ட் கலருங்கிறது வேறு பேக்ரவுண்ட் கலருங்கிறது வேறு ஓகேவா இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபான்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இதை நான் வந்து ரெட் கலரை மாற்றணும்னா இதை பண்ணணும் ஓகே இந்த மந்த்துங்கிறது பிளாக்கில் இருக்குது நல்லா புரிஞ்சுங்க இந்த மந்த்துங்கிறது பிளாக்கில் இருக்குது இது ரெட் கலரில் நான் மாற்றலை மந்த்துக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த பேக்ரவுண்டு செல்லை நான் மாற்றணும்னா இதை கிளிக் பண்ணணும் இதில் எல்லா கலர்ஸும் இந்த இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய டவுனாரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எல்லா கலர்ஸும் வரும் அவங்க டிஃபால்ட்டாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க கலரு எல்லோ கொடுத்துருக்காங்க எல்லோ கிளிக் பண்ணுங்கள் எல்லோ வந்துடும் எல்லோக்கும் பிளாக்குக்கும் நல்லா எடுத்து காமிக்கும் ஹைலைட் ஆகும் புரியுதுங்களா எப்படி நம்ம ஒரு செல்லை வந்து டிசைன் பண்ணுறது ஒரு பர்டிகுலர் செல்லை இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் ரோவை எப்படி நம்ம டிசைன் பண்ணுறதுங்கிறது இதுதான் கான்செப்ட் ஓகே இப்போ இந்த சேம் அப்ளிகேஷனை நம்ம அப்படியே அப்ளை பண்ணுறோம் எல்லாத்துக்கும் இந்த மந்த்துக்கு பூரா வந்து பேக்ரவுண்டு வரணும்னா இந்த ரோவை நான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எல்லோ கொடுத்தோன்னா போதும் வந்துடுச்சிங்களா புரியுதுங்களா ஓகே நான் எல்லாத்தையுமே போல்டு பண்ணிக்கிறேன் இது போல்டு ஒரு தடவை பண்ணும்போது இப்படி ஆகிடுச்சு திருப்பி பண்ணுறேன் எல்லாமே போல்டு ஆகுது புரியுதா இதுக்கும் அதுக்கும் உள்ளது இது ஏங்க எதுவும் எதுவும் டிஃப்ரென்ஷியேட் காமிக்குது இது வந்து பேக்ரவுண்டு மஞ்சளாக காமிக்குது இது ஏன் க்ரீனாக காமிக்குது பேக்ரவுண்டு மட்டும் ஆனால் எடுத்துகிட்டா உங்களுக்கு எல்லாமே எல்லோவாக தான் இருக்கும் என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா இதோட சைஸ் வேறு ஃபான் சைஸ் வந்து இது லெவனு இதோட ஃபான் சைஸ் ஃபோர்டீனு ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்கு தான் ஹைலைட் பண்ணும்போது இதுவும் எதுவும் டிஃப்ரென்ஸாக காமிக்குது ஒன்று ஒன்றும் புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம அப்போ தான் நமக்கு என்ன பண்ணுறோங்கிறது நம்மளுக்கே விளங்கும் தென் நெக்ஸ்ட் என்ன ஒரு செல்லில் பண்ணது நம்ம எல்லாத்துக்கும் பண்ணுவோமா உதாரணத்துக்கு கம்ப்ளீட்டாக இது வரைக்கும் சாரி பார்த்தீங்களா நான் சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணேன் இதில் என்ன பண்ணுறேன் இது வரைக்கும் இந்த டோட்டலுங்கிறத மட்டும் விட்டுட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எல்லாத்தையும் ஏரியலுக்கு கொண்டு வர போகிறேன் ஏரியல்
இதோட எல்லா பேக்ரவுண்டு செல்ஸையும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ எல்லோவுக்கு மாற்ற போகிறேன் மாற்றிட்டேன் புரியுதா நான் இது ஏற்கனவே வந்து பிளாக்லேருந்து ரெட்டுக்கு மாற்றிட்டேன் அதனால் அப்படி இருக்கு ஓகே புரியுதுங்களா எப்படி வந்து நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா விளங்கியிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் டேட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஆப்ஷன்ஸை பார்த்தாச்சு அதுக்கடுத்து அலைன்மெண்ட் ஓகே இது எதுவும் நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்கணும் டைம் போயிட்டுருக்கு இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அலைன் த டெக்ஸ்ட் டு த டாப் ஆஃப் த செல் அதாவது எப்படி இந்த அலைன்மெண்ட் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மேலே உள்ள அலைன்மெண்ட்டுக்கும் கீழே உள்ள அலைன்மெண்ட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்க இது வந்து கர்சர் இந்த இடத்துலேனு வரும் உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த ஒன் டூ த்ரீ இந்த லெஃப்ட் டு ரைட்டை வந்து தான் இந்த அலைன்மெண்ட்டு பார்க்கும் கீழே உள்ள அலைன்மெண்ட்டு புரியுதுங்களா இந்த அலைன்மெண்ட்டு உதாரணத்துக்கு இது வந்து மேலேன்னு கீழே பார்க்குறது இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு இந்த மந்த்துங்கிறது வந்து மேலேன்னு நடுப்போம் வந்து கீழேன்னு மேலே இருக்குது இந்த இடத்த கிளிக் ஆகிருக்கு பாட்டம் அலைனில் இருக்குது அதாவது கீழே இருக்குது இதே வந்து நான் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் நல்லா சேஞ்ச் ஆகும் பாருங்கள் ஏன்னா பெரிய அளவில் ஒன்றும் வித்தியாசம் தெரியல ஆ ஓகே வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிறேன் சாரி இந்த இடத்துல வச்சு பண்ணணும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் மந்த் நடுவுக்கு வந்துருச்சா இப்போ ட பாட்டமுக்கு வந்துருச்சு அந்த செல்லில் அந்த செல்லில் மாறக்கூடிய மாற்றங்கள் புரியுதுங்களா நல்லா தெளிவாக பாருங்கள் நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கேன் செல்லில் எல் செல்ல எப்படி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த இடத்துல ரோவோட வித்தை வந்து நான் இந்த இடத்துல குறைச்சிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி பிக்சர்ஸ் வைக்கிறேன் ஓகே இப்போ வந்து பாட்டம் ஆஃப் த பாட்டம் அலைன்மெண்ட்டில் இருக்குது பாட்டம் ஆஃப் த செல்லில் இருக்குது இது மிடில் ஆஃப் த செல்லு இது வந்து டாப் ஆஃப் த செல்லு புரியுதா தென் இது பாருங்கள் இது வந்து லெஃப்ட்டு லெஃப்ட் லைன் வரும் டேட்டா வந்து லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட்டில் இருக்குது இது ஜென்ரலாகவே கேரக்டர் எல்லாமே லெஃப்ட் லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட்டில் இருக்கும் இது மிடில் அலைன்மெண்ட்டு மிடிலுக்கு வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா அண்ட் திஸ் ரைட் அலைன்மெண்ட் புரியுதா உங்களுக்கு கான்செப்ட் ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இது தாங்க எல்லாத்துக்கும் அப்ளை ஆகுது மோர் இதில் வந்து நான் மேற்கொண்டு எடுக்கணும்னு யோசனை பண்ணலை ஏன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் புரியும்னு நான் நம்புகிறேன் தெரியாதவங்க கேளுங்க என்னென்ன அடுத்த கிளாஸில் நான் எடுக்கிறேன் நான் வந்து இதில் என்னென்ன எடுத்திருக்கேன்னா ஹோமில் உள்ள இந்த ஆப்ஷன்ஸும் அலைன்மெண்ட்டும் எடுத்திருக்கேன் ஓரளவுக்கு இப்போ புரிஞ்சுருக்கோம் சரிங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை டீஃபால்ட்டாக பழைய மாதிரி வித்துக்கே கொண்டு வந்துடுவோம் உதாரணத்துக்கு இப்படி வச்சுக்குவோம் இதை வந்து பாட்டம் ஆஃப் த அலைன்மெண்ட்லேயே இருக்கணும் டிஃபால்ட் இது தான் பாட்டம் ஆஃப் த அலைன்மெண்ட் தான் டிஃபால்ட்டு ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எப்படி வந்து இந்த காலம் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது ரோவ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் சரியா இப்போ உதாரணத்துக்கு ஜனவரிங்கிற இந்த அலைன்மெண்ட் எவ்வளோங்க இருக்குது இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணால் தெரியும் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இருக்குது இது சிக்ஸ்டி ஃபோர் இருக்குது இது சிக்ஸ்டி ஃபோர் இருக்குது ஓகே இது சிக்ஸ்டி ஃபோர் தான் டிஃபால்ட் அலைன்மெண்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த பர்டிகுலர் ரோ மட்டும் நான் வந்து செவன்டி ஃபைவ்க்கு வைக்கிறேன் நான் எயிட்டிக்கு வைப்போம் எயிட்டி ஓகே இப்போ இதை பாருங்கள் இது இது சேஞ்ச் ஆகிருக்கான்னு பாருங்கள் இந்த இடத்த கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் சிக்ஸ்டி செவன்டி டூவில் இருக்குது செவன்டி த்ரீயில் இருக்குது இதை பாருங்கள் ஃபிஃப்டி செவன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் இருக்குது இதுவும் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் இருக்குது இதுவும் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் இருக்குது சேஞ்ச் ஆகலை புரியுதுங்களா இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம இங்கேண்டு இந்த டோட்டலுங்கிற டோட்டல் 